अपेक्षा है आणि त्यापेक्षा ही महत्वाचं आहे तर फक्त ऐकून न घेता त्यातलं काही एक वीस टक्के जरी करायला सुरू केला तर नक्कीच शंभर वर्ष आयुष्य जगाल निरोगी जगाल आणि हसत खेळत जगाल साध्या साध्या गोष्टी आहेत हे पाळल्या पाहिजेत आपण आंघोळ करताना सुद्धा काय कुणा मला कळत नाही आंघोळ म्हणजे कावळा सुद्धा त्याच्यापेक्षा चांगली आंघोळ करते म्हणायला पाहिजे नाही त्यांना आंघोळ केली असती जास्त तर गोळा झाला असता घ्या है का नाही पण ओरिजिनल ते ओरिजिनल कावळा बघा कावळा असून मेकअप करायला बघतो का बघतो का आम्ही मात्र गोर व्हायसाठी एवढंच गोर हा तर बघितलं तर त्या हल्ली फॅशन आल्या मग एवढं एवढं ते काय ते हात मोजे घालून यायचं जर पाय दिसतात टाचा फुटलेला दिसतात म्हणल्यानंतर लगेच सॉक्स चढवायचे अहो ते फुटू नाही म्हणून काय करावं लागतं विचार करायला नाही खारीक जर समजा तुम्ही उगाळून लावलीत ना टाचेला तरी टाच तुमची भरून येते लगेच खारीक खूप छान असतं हिला टाच दुखत असेल खार खारीक शिजवून खाल्ल्यानंतर पण होते पण खारकेचे जर समजा तुम्ही उगाळून जर टाचेला वगैरे लावलात जरा बॉडीला वगैरे लावलात ना इतकी छान स्किन होते काय मी तुम्ही बघाल आणि मग सांगाल मला असं खूप काही गोष्टी आहेत करू शकतो साध्या साध्या गोष्टी आहेत खारीक मिळत नाही का आपल्याला आणि ते केलं पाहिजे जेवताना सुद्धा शांत जेवलं पाहिजे मोबाईल जरा बाजूला ठेवा बरेच लोक टी व्ही बघत बघत जेवत असतात का कोणा शौक ते आपलं त्यांचं काहीतरी चालू झालं की एका ठिकाणी नवऱ्यानं शिव्या घातल्यावर बा रडणार नाही पण टी व्हीवर जो बघून शंभर टक्के रडणार आता काय नको आरोग्य झपा एवढंच सांगेल कारण कसं आहे छोट्या छोट्या गोष्टी असतात केसांच्यासाठी सांगू का संत्री तुम्ही खाताना इकडे मिळतात का संत्री वगैरे हा त्याची साल काय करता तुम्ही टाकून देता टाकून देता की नाही हा तर काय करायचं रात्री ती साल भिजत ठेवायची पाण्यात सकाळी उठल्यानंतर ते पाणी उकळवायचं सालीचं ते थोडस घट्ट करायचं आणि ते घट्ट झाले ना आपल्या केसांना लावायचं छानस घट्ट झाले संत्र्याचं ना सा सालीचं ते लावायचं व्यवस्थित चेहऱ्याला लावलं तरी चालतंय केसांना लावलं तरी चालतंय हा हे करून बघा केस लांब सडक सिरकी व्हायला लागतील त्या दिवसापासून केस गळती पण थांबायला लागेल संत्र्याचा उपयोग फार चांगला होतो आपण केळी एखादी खराब झाली काय करतो आपण घरात केळी आणल्या खायला एखादी समजा काळी झाली खराब झाली काय करतो हल्ल्या औषध पवारणीमुळे सगळीच काळी होतात घ्या पण तरी सुद्धा त्यातून जर खराब झाली तर आपण काय करतो टाकून देतो टाकून देऊ नका त्या त्याचा उपयोग सुद्धा तुम्ही तुमच्या साबणासारखा करू शकता बघा एक केळ जर खराब झालं ना दोघा तिघांचं त्यात होऊन जाते तुम्ही केळीच्या सा सालीनं किंवा केळीच्या त्या हे असतं ना काय म्हणतात त्याला तुमच्या इकडं घर तर घरानी काय करायचं मऊ झालं ते घोटायचं चांगलं व्यवस्थित साल पण घोटून घेतात आणि ते घ्यायचं त्यांना मसाज करायचं दहा मिनटं थांबायचं दहा मिनटात आंघोळ करायची कुठल्याही प्रकारचा स्किन प्रॉब्लेम राहणार नाही करून बघा तुम्हाला गोर दिसायचं आहे करून बघा ह्या गोष्टी होऊ शकतात केसांसाठी सांगितलेलं गोर दिसांसाठी सांगितलेलं आहे दातांसाठी सांगतो दात दुखत असेल लवंग धरा दाढेखाली बघा तुम्हाला किती चांगला अनुभव येतोय लगेच दाढ दुखाय थांबते पिरूच पान रोज एक चावून खावा मी म्हणतोय आठवड्यातनं दोन वेळा चावून खावा मुखशुद्धी होईलच परत तुमचे दात पण मजबूत होतील हे जरा बंद करा बरेच लोक खातात ना त्यांना कॅन्सर व्हायला लागल्यात नंतर इथनं होल पडलं की मग चूल भरायला इकडं उघडायची गरज नाही इकडं ऑटोमॅटिक जात आहे हे होऊ नये असं वाटत असेल तर खरंच घरच्या घरी इलाज करा आणि घरच्या घरी तुम्ही ऑर्गॅनिक खायला सुरुवात करा आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हसत राहा खरंच सांगतो आता आता खोकू नका मी काय हसवलेलं नाही खोकल्यावरच पाहिजे आहे का तुळशीचा एक चमचा रस काढायचा त्याच्यात थोडासा कापूर घालायचा आणि तो प्यायचा आणि त्याच्यावर गरम पाणी प्यायचं बघा खोकला कमी होतोय कडक कडक पाणी घ्यायचं एक तांब्यावर त्यानं फक्त गुळण्या करायच्या गडगड 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 करायचं पूर्ण आतपर्यंत न्यायचं तुंकून टाकायचं पूर्ण आतपर्यंत न्यायचं तुंकून टाकायचं एक तांब्यावर पाणी संपायच्या अगोदर खोकला काय नाही झालं ना तुम्ही सांगाल ते मी ऐकायचं करून बघा या गोष्टी आता सांगितलं खोकल्यावरच का हसवायला पाहिजे तर पुढे जाऊ आपण थोड कस आहे की आरोग्य चांगलं जा आता डोळ्यांची काळजी घ्या डोळ्यांच्या काळजीसाठी ना सगळ्यात महत्वाचं आहे ते तुळशीचा रस तुळशीचा रस आहे तुम्हाला अजून सांगतो टाकावतून आपण कसं करू शकतो बघा खराब ज्या वस्तू झालेल्या असतात घरामध्ये आता आपल्याला कुठलंही फळ असू दे मग ते आपण फक्त टी व्हीत बघतो काकडी ठेवलेली असते चंदन लावलेलं असते आणि काकडी डोळ्यावरती ठेवलेली असते गावा वाटतो की नाही तर आज मोबाईल असो टी व्ही असो कॉम्प्युटर असो लॅपटॉप असो किंवा आजचं हे वातावरण असो याच्यामुळे डोळ्यांवर परिणाम खूप होत चालला आहे आणि डोळे जर चांगले ठेवायचे असतील तर सगळ्यात महत्वाचं कसं आहे की डोळ्यानं पहिल्यांदा गार 
काहीतरी थंड म्हणजे बर्फ वगैरे ठेवायचा नाही इतकं थंड पण चालत नाही आपल्याला बघा डोळे गरम होतात त्यावेळेस गार काहीतरी लावल्यानंतर कधीतरी बघा ना डोळ्यांना गार लावून बघा किती छान वाटत तर हे जर करायचं असेल तर आपल्याकडे उमराचं फळ असतंय उमराचं फळ जर समजा तुम्ही जर डोळ्यावरती ठेवला एक तासभर आणि त्याच्यानंतर जर समजा ते काढून जर डोळे स्वच्छ गार पाण्याने धुतला तर तुम्हाला लाईफ मध्ये चष्मा लागू शकत नाही डोळे कधीही खराब होऊ शकत नाही डोळ्यांच्या नसा कधी खराब होऊ शकत नाही अजून जर सांगायचं म्हटलं तुम्ही तर घरात आता फळं जे आणतो आपण म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं फळ असू दे त्याचा लगदा करायचा नाही डोळ्यांवर ठेवायचा मग ते सफरचंद असो अजून कुठलंही असो काही असो खराब होत आलं ना त्याचं डोळ्यांवरती ठेवायचं ते चेहऱ्यावरती ठेवायचं थोडं बघा किती छान त्याचा रिझल्ट येतो बऱ्याच लोकांना सायन्याचा त्रास असतो त्याचा परिणाम सुद्धा डोळ्यांवरती होतो सर्दी वगैरे साचून राहते नेहमी सूज असते तर या लोकांनी सुद्धा गुळ आणि सुंट सम प्रमाणात उघाळून काय करायचं ते एक चमचा पाणी घालायचं ते परत घोटायचं कोमट करायचं वस्त्रगाळ करायचं अर्धा अर्धा चमचा ते नाकात घालायचं दोन मिनिटं असं बसायचं तिसऱ्या मिनिटाला जे सर्दी येते शिंकरून टाकायचं सगळं सायनस गायब होतो तिथून पुढे डोकेदुखीचा त्रास पण कधी होणार नाही आंघोळ करत असताना तुम्हाला सांगतो अजून सांगतो की सायनस होऊ नये किंवा कुठल्याही प्रकारचं ताप येऊ नये कुठल्याही प्रकारचा रोग होऊ नये असं जर वाटत असेल तर जे आपण आंघोळीला पाणी घेतो त्यात एक चार किंवा पाच तुळशीची पानं घालायची एक मंजिरी घालायची म्हणजे तुळशीचा तो वरचा तुरा असतो ना मंजुळा काय म्हणतात तिकडे मंजुळा तर ते मंजुळा घालायची एक त्यात चार किंवा पाच पानं एक मंजुळा घालायची एक कापराची वडी त्यात घालायची खालवर करायचं पाणी आणि त्या पाण्यात तुम्ही आंघोळ करा बघा पूजा करत असताना सत्यनारायणाची पूजा करत असताना त्यात बघा तुळशी पात्र टाकायला लावतात मंजुळा टाकायला लावतात कापूर टाकायला लावतात कापूर हे करून टाकतात की नाही त्याची देवाला आंघोळ घालतात मग तो ऑरा ऑरा म्हणून आपल्या इथं असतो म्हणजे एक वलय असतं आपल्याला हे वलय क्लीन झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा आपल्याला आजार होत नाही तर त्यासाठी जर ते तुम्ही करू शकता असे कितीतरी इलाज आहेत आणि हेच पाणी जर तुम्ही आंघोळ करत असताना तोंडामध्ये धरला तर सर्दी खोकला ताप कुठल्याही प्रकारचं कधी होऊ शकत नाही तुम्हाला हे करून बघा आणि मग सांगा साध्या साध्या गोष्टी असतात प्रत्येक गोष्ट आपल्या घरात आहे आपल्याला अवेलेबल होऊ शकते एक दिवस तुम्ही काय करायचंय की दालचिनीचा काढा करायचा आणि त्यांना चूळ भरायची त्यांना गडगड गडगड करायचं चूळ भरायची दालचिनीच्या काड्याने एक दिवस लवण घ्यायची पण लवण खूप कमी घालायची त्यानं गडगड गडगड करून हे करायचं एक दिवस काय करायचं मिरीचा काढा करायचा तो एक चमचा प्यायचा आणि त्याच्यावरती कोमट पाणी प्यायचं हे रात्री करायचा खरं मिरीचा त्यानं काय होतं की कोटा वगैरे साफ व्हायला लागेल मिरीच्या ह्याच्यातून उष्णता निघून जाईल आणि मग अशी दालचिनीचा काढा जो सांगितलं दालचिनीचा काढा लवंग काढा लवंगेच्या काळ्यातून आपल्याला थायरॉड पूर्ण बरा करू शकतो कुठल्याही प्रकारचा थायरॉड होऊ शकत नाही थायरॉड जर असेल महिलांच्या मध्ये जास्त हा प्रकार असतो थायरॉडचा इकडे जास्त सांगतो कारण तुम्हाला करून देणाऱ्या त्याच आहे पुरुषांचं कसं असतंय काय झालं की हे घे पैसे जा हे करू नये ते करू नये घरचे लस कोण करत बसणार पण माता भगिनींच्या मध्ये माझा युट्यूबवरचा जो फॉलोअर्स आहे तो माता भगिनींचा जास्त आहे महिला स्वतः करतात मुलांना देतात नवऱ्यालाही करून देतात आई वडिलांना करून देतात सासू सासऱ्यांनाही करून देतात खरंच आहे त्यासाठी सलाम आहे तुम्हाला थँक्स त्याच्यासाठी खरंच घरच्या घरी करत जा वाजवा टाळे वाजवा बरोबर आहे बरोबर आहे माझं लक्ष असतं सगळ्यांच्याकडे मी तिकडे बघत असलो तर इकडे लक्ष असतं इकडे बघत असतो तिकडे लक्ष असतंय आणि इकडे बघतोय म्हणून इकडच्यांच्याकडे लक्ष नाही असं समजू नका इकडे पण लक्ष असतं कोण कोण काय काय करतंय तर बऱ्याच गोष्टी असतात हे करायला पाहिजेत घरच्या घरी करा साध्या साध्या गोष्टी आहेत ह्याच्यातून तुम्हाला छातीतला कप वगैरे निघून जाईल आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हसणं गरजेचं आहे हसत राहायला पाहिजे माझा एक मित्र होता भविष्य सांगायचं फार वेळ जो काय बरं का हसत तर त्याला भविष्य सांगायचं फार वेळ होत त्याच्या मागे एक मुलगी लागली तशी नाही मला भविष्य शिकव म्हण भविष्य शिकव की भविष्य शिकव की तो म्हणला नाही 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 कशाला म्हणताना म्हणाले आज शिकव की मला भविष्य जाणून घ्यायचंय म्हणाले ते म्हणाले बरं ठीक आहे एक काम कर म्हणा शिकायचंय ना होय म्हणले हात बांध बांधले डोळे बंद कर केले आता गाल पुढे कर जा की तिकडे म्हणायची गाल पुढे करू आहे म्हणजे बघ तुला भविष्य करायला की नाही सोप आहे म्हणाले साध्या साध्या गोष्टी असतात हसत चला आनंद वाटला पाहिजे एक दारोडा असत होत कुठेही प्यायचं नाही पडायचं कुठेही प्यायचं नाही पडायचं त्यानंतर काय झालं बायको म्हणाली रोज कुठं तर हुडकून आणा लागते तुम्हाला घरात येऊन प्या ओके ठीक आहे म्हणला तेवढा ऐकतो घरात येऊन प्याल चालू केलं घरात म्हणा गरमच फारवायला लागलं टेरेसवर जाऊन दारू पीत बसला गेलं तिसऱ्या मजल्यावरती तिथं जाऊन दारू पीत बसला 
तिथं म्हणाला मच्छरच फार चावा लागला मी त्या तेरेच्या कट्ट्यावर दारू पिल बसणार बायको म्हणजे पिझा जाते का आता काय बायको गेली खाली हे पिल्याने पटकन खालन वरण खाली पडलं पडल्यानंतर सगळे लोक जमा झाले काय झालं काय झालं काय झालं म्हणून हे मध्येच ताडकन उठला अंग झटकायला लागलं त्याला माणसं काय झालो काय झालो मी म्हणतो काय झालं मला काय माहिती मी आत्ताच खाली आलो 